Торжества, посвященные второй годовщине революции достоинства, продолжаются. К вечеру дождь сменился снегом. В 4 часа здесь, на Майдане независимости, должен был начаться концерт. Однако этого не происходит. Люди ждали и президента Порошенко, но его на трибунах и на сцене тоже нет. Людей приходит все больше и больше. Они сами поют украинские песни на Майдане и критикуют Показала, на что она сдатна, и такие владе не место в нашей стране. Я думаю, пора владу перебирать ногу. Не нужны эти майданы, не надо раскачивать по три, по четыре месяца и колотить светом. Это должно быть раз и назавжди. Система МВД прогнила. Вот эта реформа уже тошнить от нее, честно. Вот я ценю, если он меня почуя, тошнить уже друже вот этой реформе. Если ты говорил, куля в лоб, так куля в лоб, то это могут быть пророчие слова. Только это уже кулю ты получишь от народа, от простого. Если ты тогда ее не получил, от власти. Скажите, пожалуйста, чи не жалеетесь про то, что тогда вышли, так? Потому что, чи задоволены изменами в стране сегодня? Те, що вийшли, однозначно не жаліємося, а змінами не задоволені, тому що два роки пройшло. Можна навіть побачити, що за два роки президент навіть не умудрився відновити будинок про спілок, ну, про які зміни може йти мова. І добудували його. І, і добудували, так. Звичайно, якісь мінімальні зміни. Напротив, официально устанавливают вот эту альтернативную сцену. Здесь хотели начать проводить вечи, однако помешала милиция. Сегодня мы погодили и с местной владой, и с правоохранными органами, органами то, что мы будем устанавливать сегодня сцену, на которой будет баннер с фотографиями героев Небесной Сотни, а на сцене будут установлены вампадки. Ну и короткий э, панахида коротенька будет. Без звука, без ничего. А смысл полягає в том, что э, саме в этот день на этой сцене не будут выступать ни политики, не будет ни диких танцев. Однако сегодня не зрозумів, з каких причин з администрации президента пришли и заборонили под сцену встановлювати. В начале шестого концерт все-таки начинают, появляются ведущие молодые люди, они начинают вспоминать события двухлетней давности. Однако слушателей и зрителей здесь на Майдане не более тысячи человек. Оксана Ветер, Александр Воронюк, 17 канал.